दोस्तों उम्मीद है आप तमाम शायद बात होंगे एक यूथ कैंप में अटेंड कर रहा हूँ 16 से 18 अक्टूबर के दरमियान बीच लग्जरी होटल कराची में इस कैंप का नाम है ट्रेन द ट्रेनर इसके अंदर कुछ क्रूशियल स्किल्स जो कि किसी भी डेवलपिंग माइंडसेट के लिए लाजमी है वो सिखाई जाती हैं उनके ऊपर काम किया जाता है सो मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाऊँ और खासकर कर यहाँ पर मौजूद चंद पार्टिसिपेंट्स के ख्याल और जो इस प्रोग्राम के एक दो चीदा चीदा जो पॉइंट्स हैं या थीम हैं वो मैं आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा सो so, आइए सबसे पहले हम हमारे पार्टिसिपेंट्स के व्यूज लेते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप के ऊपर जो कि हमारे पहले दिन का थीम था और जो कि आज की दुनिया में इक्कीसवीं सदी में जहाँ हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं यहाँ पर कितना जरूरी है और ये है क्या आए देखते हैं दिस इज अम्बर फ्रॉम कराची आज जो है मैं थोड़ा सा ग्लोबल सिटीजनशिप को डिस्कस करूँगी ग्लोबल सिटीजनशिप जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो एक अम्ब्रेला है एक बहुत बड़ी टर्म है जिसको समझने के लिए इस बड़े सर्कल को समझने के लिए हमें जो है वो छोटे से स्टार्ट करना होगा छोटे से मुराद जब हम बात करते हैं ग्लोबल की जिसके अंदर पूरी वर्ल्ड आती है पर अगर हम बात करें छोटे की तो उसमें जो है वो हमारा सेल्फ आएगा ठीक है हमारी अपनी आइडेंटिटी हम कौन हैं हम क्या कर रहे हैं किस तरह बिहेव कर रहे हैं सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहे हैं किसके साथ रह रहे हैं ठीक है हमारी आइडेंटिटी किससे है तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह इफ़ेक्ट करती है हमारे जो बिहेवियर है हमारे अंदर के जो चेंजेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह इम्पेक्ट करते हैं किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं और जो हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है वो हमें किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे अंदर क्या चेंज ला रहा है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसके रूल्स जो नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये सारी चीज़ें यानी हमारा कनेक्शन हमारे इन्वायरमेंट से और इन्वायरमेंट का कनेक्शन हमसे ये जो दो इंटरलिंक uh, टर्म्स हैं या इंटरलिंक बॉडीज़ uh, हैं दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल सिटीजनशिप कि ग्लोबली जो हो रहा है वो चीज़ हमें कैसे इम्पेक्ट कर रही है और जो हम कर रहे हैं उसका असर ग्लोबली कैसे पड़ रहा है तो दिस इज़ इट असलम एवरी वन मैं नेम सारा चंदानी अगर ग्लोबल सिटीज़नशिप पे बात की जाए तो बहुत ही आसान लफ्ज़ों में मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि हम जो हैं एक टाइम पे सिर्फ पाकिस्तान या कराची के अंदर नहीं हैं हम अपने फ़ोन्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं सो कीपिंग इन माइंड कि हम कनेक्टेड हैं दूसरे लोगों से तो हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आप एक शहरी होने के नाते आपके कुछ हकूक होते हैं कुछ फ़राइज़ होते हैं इसी तरह से ग्लोबल सिटीज़न होने के नाते भी आपके कुछ फ़राइज़ होते हैं जो आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जो है केटर करने पड़ते हैं जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें हमें बढ़ता हुआ दिखता है ग्लोबलाइजेशन के साथ वो ये है कि हमारी यूथ जो है वो अक्सर ऑनलाइन जो है बहस और मुबासे में पड़ जाती है जो कि यही होता है कि कभी कभार हमें या तो डिबेट करनी नहीं आती या हमारा लहजा ऐसा होता है या कभी कभार लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो है हम अपनी बात आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो एज अ ग्लोबल सिटीज़न आई थिंक इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अगर कोई चीज़ ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं तो इट शुड बी कंसिडरेट इट शुड बी इंक्लूसिव ऐसा ना हो कि मैं बायस कोई चीज़ डाल रही हूँ जो मैं किसी की तरफ बायस होकर डाल रही हूँ और इट शुड बी कम्प्लीट मैं आधी इन्फॉर्मेशन ना दे रही हूँ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो और कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो हेलो अलैक्म एवरी वन दिस इज़ इकबाल एंड एज फॉर एज द क्वेश्चन इज़ कंसर्न वट इट मीन्स टू बी अ ग्लोबल सिटीज़ एंड अ ग्लोबल सिटीज़ एंड डजन मीन लाइक इफ़ यू गो टू डिफरेंट कंट्रीज आप डिफरेंट ममालिक में जाके उनका कोई ग्रीन कार्ड ले लें या उनका कोई वीज़ा ले लें वहाँ पर रहना शुरू करें इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क में ही रह के पूरी दुनिया के लिए जो इम्पेक्ट बना रहे हैं ना उसके बारे में कितने सेंसिबल और कितने रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आज आप छोटे से छोटे जो हरकत कर रहे हैं उसकी पूरी दुनिया पर इम्पेक्ट है चाहे वह अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका हो वहाँ से लेकर यमन हो फलस्तीन से लेकर वापस पाकिस्तान हम कनेक्टेड हैं छोटे से सोशल मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं ना उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं किसी के फीलिंग्स को हर्ट करता है किसी के इमोशंस का मसला होता है किसी के कल्चर का मसला होता है तो हम आज एक ग्लोबल स्ट्रीट पे रह रहे हैं एक्चुअली ये कोई ग्लोबल विलेज भी नहीं है हम एक स्ट्रीट पर रह रहे हैं सो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव टू बी कमिटेड टू अवर सर्विस टू द ग्लोबल कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी आई होप की ग्लोबल सिटीजनशिप के हवाले से आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा और 
ایک ویڈیو سے آپ مکمل طور پر کسی کنسپٹ کو نہیں سمجھ سکتے تو تھوڑا سا اس کے اوپر اپنا کام کریں اس ٹرم کو لے لیں اور اس کے اوپر اپنا کام کریں کیونکہ گلوبل سٹیزن شپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک میں جائیں یا تمام ممالک میں جائیں یا ان کی ان سے آپ کا ڈائریکٹ واسطہ پڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خیالات میں اپنے ایٹیٹیوڈز میں اپنے بیہیویئر میں اپنے آپ کو گلوبل سمجھیں آپ سمجھے کہ آپ کا اثر و رسوخ پوری دنیا پر ہے سو دس واز اباؤٹ گلوبل سٹیزن شپ ابھی سمپل سا میں ایک کوشچن تھرو کروں گا میکزیمم کوشش کروں گا جتنے زیادہ سے زیادہ پارٹیسپینٹ سے ہم اس سوال کا جواب لے لیں اتنا ہی بہتر ہوگا چونکہ ہمیں ورائٹی ملے گی اور انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے ویوز ملے سو آئی ول آسک پارٹیسپینٹس کی دو ٹپس سکسیس ٹپس آپ ہمارے آڈینس کو دے دیں سو لازمی نہیں ہے کہ یہ ٹپس حرف آخر ہو اور یہیں کسی بھی ڈیولپنگ مائنڈ سیٹ یا کسی بھی کامیابی کے لیے ضروری ہو وری کر سکتا ہے مگر ہو سکتا ہے کسی کے لیے کوئی ایک ٹپ بھی جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہو تو مکمل دیکھیں انجوائے کریں اور سیکھیں ہیلو مائی نیم از اریشا the initiative, the project that you are a part of, know that your commitment matters. Know that the work that you initiated is yours. No one's going to work more than you. No one's going to be more pa passionate than you. So work hard and be as committed as you can and commit more time. My name is Muzapi Lakbar Panjwani and I am a trainer and facilitator. سکسیس کی بات کرتے ہیں تو میری طرف سے کچھ دو ٹپس ہیں فار ینگر جنریشن فرسٹ آف آل ٹو بی اے فلیکسیبل پرسن فلیکسیبلٹی ان اینی کنڈیشن فلیکسیبل ہونا اپس اینڈ ڈاؤنس انسرٹنٹی کو فیس کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ فلیکسیبل ہیں تو آپ اوور کم کر سکتے ہیں چیزوں کو اینڈ سیکنڈ از اڈیپٹیبلٹی نیو لرننگ ایٹ کنٹینیوس لرننگ کی بات کرنی ہے اگر ایسا نہیں ہے کہ اٹس آل اباؤٹ انسٹیٹیوشن آپ سیلف لرننگ کر سکتے ہیں سیلف ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں ایکسپیرینشل لرننگ کر سکتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں ان سے جانیں ان کی باتیں کریں ان سے پوچھیں گے تو اٹ ول انانس یور نالج فور مائی فرام مائی سائڈ دیر از ٹو ٹپس ایڈیپٹیبلٹی نیو لرننگ اینڈ فلیکسیبل ہیلو مائی نیم از انوشا سایانی اینڈ جو میں بیسکلی یوتھ کے ریلیٹڈ بتا رہی ہوں گی کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے اینڈ سکسیزفل کس طریقے سے بن سکتے ہیں سو فرسٹ تھنگ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ از ٹو لرن نیو اسکلس بٹ دیٹ آئی ایم اگین سینگ اینڈ آئی ول ریپیٹ اگین اگین ناٹ ڈگری نیو اسکلس از دیٹ ویری 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 امپورٹنٹ ہم اگر پاس کو بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ بیک کرے تو اس میں بھی جو ہے وہ ہر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ہماری اسکلس بہت زیادہ چینج ہو رہی ہوتی ہے نیو اسکلس جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ فار دی یوتھ فار ایوری ون آف آس کے ہم ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ نیو لرننگس کریں اینڈ نیو اسکلس کے بارے میں جو ہے وہ لرن کریں سیکنڈ تھنگ دیٹ از اگین دی موسٹ امپورٹنٹ ون وچ از بیسکلی گریٹیٹیوڈ دیٹس ریئلی امپورٹنٹ ہم جس طریقے سے لائف میں آگے بڑھتے رہتے ہیں اٹس لائک کہ وی وانٹ کہ مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے بٹ گریٹیٹیوڈ دا شکر جو آپ کرتے ہو دیٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز دیٹ بیسکلی گوز یو دی موٹیویشن کہ گریٹیٹیوڈ کرنے کے بعد مجھے وہ کام میں کنٹینیوسلی لانی ہے سو دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ وتھ دیٹ تھینک یو سو مچ